السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہوا نسل اعلیٰ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری محترم ہم در کلاس کے دو پارٹے شادی سی আমরা প্রথম পার্টে আয়াতের শব্দে শব্দে কালার কোডের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেমন কোনটি নাউন কোনটি পার্সোনাল প্রোনাউন কোনটি ফেল বা ভার্ব কোন হর বা প্রিপোজিশন সেটা কালার কোডের মাধ্যমে দেখিয়েছি আর দ্বিতীয় পার্টে আয়াতের সংক্ষিপ্ত গ্রামার এবং কুইজ আছে আপনার দয়া করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই আপনারা কোরআনকে বুঝতে পারবেন আমাদের একটাই টার্গেট আমরা কোরআনকে বুঝে বুঝে পারবো ইনশাআল্লাহ প্রিয় মোহতারাম আজকে আমাদের চোদ্দতম পাড়ার পঁচিশ নম্বর ক্লাস আজকে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব সুরান নাহলের আয়াত তেইশ থেকে ছাব্বিশ আয়াত পর্যন্ত প্রিয় মোহতারাম ক্লাস শুরু করার পূর্বে আজকের আয়াতের সরল অর্থ এক নজর দেখিন তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন নিঃসন্দেহে তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে নিশ্চয়ই তা আল্লাহ জানেন নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না আউজবিল্লাহিমিনাহিম রবিশ্বি সদ্রি ওয়াসলিমরি ওয়াহলিসানি আহু কাউলি রবি জিদ্দি আলমা আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকে দাবার লাখ কোটি কিন্তু কথা শুক্রিয়া যে আবার আল্লাহ সাল্লা তাল্লা আমাদেরকে আরেকটি ক্লাস করার জন্য শোনার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই জন্য শুক্রিয়া শরীফ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহতারাম যারা দূরের কাছে দেশে বিদেশে নতুন প্রথম ভাই বোনার ক্লাসে জয়েন করেছেন সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ শুক্রান জাজাক উল্লাহ খাইরান নতুন নতুন ভাই বোনারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন জয়েন করেছেন আপনাদের আন্তরিক মোবারকবাদ আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের পিছনে পারা আগে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেগুলো দেখবেন বিভিন্ন গ্রামার ক্লাস আছে শর্ট গ্রামার সেগুলো দেখুন প্রতিদিন আপনার চোখ রাখুন প্রতিদিন ক্লাস ধারাবেগ আপলোড করছি এভাবে ইনশাল্লাহ আমরা কোরআনকে খতম করব আপনারা সাথেই থাকুন জি নিঃসন্দেহ নো ডাউট আন্না আন মানে যে আর আন্না মানে নিশ্চিত যে দ্যাট আল্লাহ আল্লাহ নিশ্চয় মানে নিঃসন্দেহ যে আল্লাহ কি করেন ই আল্লাহ তিনি জানেন ই আলামু তিনি জানেন আলামু আমি জানি তা আলামু তুমি জানো ই আলামু সে জানেন বা তিনি জানেন না আলামু আমরা জানি মা মানে যা কিছু বা হোয়াট ইউ সি রু না গোপন করে যা কিছু গোপন করা হয় তারা গোপন করে ইয়া আছে লাস্টে উনা আছে মানে কি তারা ইয়া প্লাস ভার প্লাস উনা দেখুন ইয়া প্লাস ভার প্লাস উনা এটা হবে পার্সোনাল বলুন তারা তা ইউসিরু না তারা গোপন করে আমি তাহলে গোপন করি উসিরু আমি গোপন করি তুস হ্যাঁ তুসিরু তুমি গোপন করো নুসিরু আমরা গোপন করি অমা এবং যা কিছু ওয়ার্ড ইউলি নুন তারা প্রকাশ করে বা তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে প্রিয় মতাম এই আয়াতটি আপনি লক্ষ্য করুন যে গত কালকের উনিশ নম্বর আয়াতে একটা রিপিটিশন আবার আল্লাহ বলবো উনিশ নম্বর আয়াতেও কিন্তু সেম এভাবে আল্লাহ বলছেন যে নিঃসন্দেহে তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আল্লাহ সব জানে না আল্লাহ অন্তর্যামী গোপনে যা কিছু করি আমরা সেটা আল্লাহ জানেন প্রকাশ্য করি তাও আল্লাহ জানেন এটাই আল্লাহ বলতেছেন উইদাউট আ ডাউট আল্লাহ নোস হোয়াট দে কনসিল অ্যান্ড হোয়াট দে রেবিল জি এরপর দেখুন আল্লাহ বলছেন ইন্না হু ইন্না মানে নিশ্চয় হু মানে তিনি মানে আল্লাহ নিশ্চয় তিনি ইন্ডিড হি লা না লা মানে কি ভাই না নেগেটিভ অর্থে লা মানে না লাম মানে না মা মানে না লাইসা মানে না এই লা হলো গিয়ে বর্তমান ভবিষ্যৎ অর্থে লাম হলো গিয়ে অতীত অর্থে তো লা ইউ হেব্বু তিনি পছন্দ করেন না ইউ হেব্বু মানে তিনি পছন্দ করেন আমি পছন্দ করি কী হবে উ হেব্বু তুমি পছন্দ করো তু হেব্বু আমরা পছন্দ করি নু হেব্বু ক্লিয়ার এভাবে একটু চেঞ্জ করে 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 বারবার দেখুন দেখবেন অটোমেটিকলি শব্দ অর্থ বুঝতে পারবেন কাদেরকে পছন্দ করেন আল্লাহ আল মুস্তাক বিরিন মানে যারা তাকাবরি করে তাকাবরি করে ঠিক আছে কাবির কাবির মানে নিজেকে বড় মনে করে 
মূল শব্দ কা বা এবং র কা বা এবং র কাবির এর সাথে ইস্তা যোগ হয়েছে ঠিক আছে তাই যে অহংকার করে তাকে বলে মুস্তাকবির মুস্তাকবির আর মুস্তাকবিরিন মানে অহংকারীদের ই না ই না আছে এখানে ঠিক আছে ই না পুলুরাল চিহ্ন মুস্তাক বাড়ি মুস্তাক আপনার বিরিন মানে অহংকারীদের আর মুস্তাক বিরুন উন যদি হতো অহংকারী গণ হতো উনা বা ইনা পার্থক্যটা মনে আছে তো ইনা হলো গিয়া অহংকারীদের আর উনা হলে উনা হলো অহংকারী গণ বা অহংকারী রা ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা অহংকার তাকুব্বরি করে তাদেরকে পছন্দ করে না হি ডাজ নট লাইক দ্য অ্যারোগেন্ট পিপল এরপরে এটা দেখুন আল্লাহ বসেন আর যখন তাদের বলা হয় তোমাদের রব কি নাজিল করেছেন তারা বলে পূর্ববর্তীদের কল্প কাহিনী জি প্রেমতা চলুন শব্দে শব্দে ওয়া মানে এবং বা আর এই যে ওয়া মানে কি ভাই এন্ড বা এবং ইজা মানে যখন ইজা মানে কি যখন এই যে যখন ইলা কলার এটা হলো গিয়ে কলা মানে সে বলেছে আর একটু ব্যতিক্রম কলা মানে এই গ্রুপটায় যে পেসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আগে হতো প্রথমটা পেস এর পরেরটা হবে জের কিন্তু এই কলার পেসিভ ভয়েস একটু ব্যতিক্রম তাহলে কিলা হয়ে যায় মনে রাখবেন কিলা মানে বলা হয় ও ইজা কিলা আর যখন বলা হয় লাহুম তাদেরকে মা যা মা যা মানে কি হোয়াট ডাবলু এর সাথে ব্যবহার করা হয় মা যা মা যা মানে কি ভাই কি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স এখন স্পষ্ট সুযোগ আ মানে কি হাল মানে কি মা মানে কি আর মাজা মানেও কি মাজা মানেও কি হোয়াট আং ঝালা নাজিল করেছেন রব বুকা তোমার রব তোমাদের রব কি নাজিল করেছেন কি নাজিল করেছেন এগুলো কাফের মুশিকরা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অ্যাড্রেস করে বলতো তথা অন্য অন্য কাফেরাও তাদের কাফের লিডারদেরকে বলতো যে কী নাজিল করছে জি দেখুন কলু তারা বলে ওই কাফের লিডাররা বলে কলু তারা বলে আসাতির 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 মানে কল্প কাহিনী টেজ আল আউ্বাল আউ্বাল মানে আগের প্রথম আউ্বালিন মানে পূর্ববর্তীদের অব দ্য অ্যানশিয়েন্ট অর্থাৎ আর এই টেলসগুলো এই লেজেন্সগুলো এগুলো সবগুলো পূর্ববর্তীদের কল্প কাহিনী কি বলতেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে এইভাবেই তারা প্রচার প্রসার করত যে তিনি যা নিয়ে আসছেন কোরআনের এগুলো হলো পূর্ববর্তীদের একটা গল্প কাহিনী এছাড়া আর কিছুই না বুঝতে পেরেছেন আসলে প্রিয় এই আয়টি সম্পর্কে দু একটা কথা না বললেই নয় তাহলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন দাওয়াতের চর্চা চারিদিকে হতে লাগলো তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেত সেখানেই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতো তোমাদের ওখানে যে ব্যক্তি নবী হয়ে আসছেন বিভিন্ন সাহাবাইকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতো তিনি কি কি শিক্ষা দেন কোরআন কোন ধরনের কিতাব তার মধ্যে কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এই ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের প্রশ্নের জবাবে আপনার মক্কার কাফেররা তারা উত্তর দিত কি জানেন তারা সব সময় এমন সব শব্দ প্রয়োগ করত যাতে যারা প্রশ্ন করে তাদের মনে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে একটা সন্দেহ বা ডাউট জাগে এই ধরনের তারা উত্তর দিত এই ব্যাপারে আপনারা কিন্তু সুরা ফুরকানের পাঁচ নম্বর আয়ত দেখেন সুরা ফুরকানের পাঁচ নম্বর আয়ত তাই এইভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপর বিভিন্ন মিথ্যাচার করত এবং তার সম্পর্কে বিভিন্ন বিরোধী মূলক কথা বলত অলি কলি কথা বলত কেননা যারাই হকের বিপরীতে কথা বলবে তারা যত প্রকারের কথাই বলুক না কেন সবই ভুল এবং অসার তার রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলতো জাদুকর তারা বলতো কবি তারা বলতো গণক তারা বলতো পাগল তারা শেষ পর্যন্ত তো পর্যন্ত আপনার সেই কাফেরদের যে শিক্ষক ছিল আপনার ওয়ালিদ ইমনে মুগিরা বুঝতে পারছেন আল্লাহ বলেন যে এই এই সে মুগিরা সম্পর্কে আরে সে তো চিন্তা করলো এমন এক সিদ্ধান্ত সুতরাং সে ধ্বংস হোক কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো সে ধ্বংস হোক তারপর সে তাকালো ভ্রু কুঞ্চিত করলো মুখ বিকৃত করলো 
আপনারা এগুলো পাবেন সুরা মুদাসিরের চব্বিশ নম্বর আয়তে এইভাবে দেখুন তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বিভিন্নভাবে তারা কটাক্ষ করত এবং তার দিনের কাজক্রমকে তারা বাধাগ্রস্ত করত জি এরপরে আছে দেখুন প্রিয় মহতম আল্লাহ হোসেন এতে করে তারা কেয়ামতের দিনে নিজদের পাপের বোঝা পুরোটাই বহন করবে এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্টতা করে পথভ্রষ্ট করে তারা যা বহন করবে তা তো কতই নিকৃষ্ট জি যে কথা বলছিলাম যে এতে করে কিয়ামতের দিনে নিজেদের পাপের বোঝা অর্থাৎ যারা দিন সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে নবী সম্পর্কে রাসুল সম্পর্কে কিতাব সম্পর্কে যারা এইভাবে বিভ্রান্ত করেছে মানুষকে উল্টা পাল্টা বুঝিয়েছে সেই পাপের বোঝা তারা তারা বহন করবে এটাই আলো বলছেন দেখুন শব্দে শব্দে লি মানে যেন বা যাতে বা এতে করে দ্যাট ইয়াহামিলু হামালা হা মিম এবং লাম হামালা মানে বহন করা ইয়া আসে আসলে উ না বা উ আসে দেখেন ইয়াহমিলু তারা ইয়াহমিলু তারা বহন করে আমি বহন করি কীভাবে ভাই তাহলে আহমিলু তুমি বহন করো তাহমিলু সে বহন করে ইয়াহমিলু আমরা নাহমিলু তোমরা তাহমিলু না অথবা তাহমিলু তারা ইয়াহমিলু না অথবা ইয়াহমিলু এই যে ইয়াহমিলু লি ইয়াহমিলু তারা বহন করবে দে মে বিয়ার আউঝারা আউঝারা মানে বোঝা এই বোঝাটা পাপের বোঝা নিজেদের বোঝা হুম মানে তাদের বা নিজেদের তাদের পাপের বোঝা ওন বার্ডেন্স তারা বহন করবে কামিলাতান কামিলাত কামিলাত মানে পুরাটাই ইন ফুল ইয়ামি দিন অন দ্য ডে আল কিয়ামা কিয়ামাতের দিন কিয়ামাতি তারা কিয়ামতের দিন অব দ্য রিজারেকশন তারা পাপের বোঝা পুরোটাই বহন করবে সো লেট দেম ক্যারি দেয়ার লোডস কমপ্লিট অন দ্য ডে অফ রিজারেকশন জি মোতারও খেয়াল করেন কালার কোটে দিয়ে খেয়াল করবেন নতুন নতুন ভাইবোনা হোম দেয়া আছে অর্থাৎ কি তাদের বা নিজেদের হোম ঠিক আছে এই যে গোলাপি কালার পার্সোনাল প্রোনাউন জি আল দা ডেফিনিট আর্টিকেল জি আর কি বলছেন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন ওয়া এবং মিন মানে হতে বা থেকে বা র এর করেছে ইউদিল্লু সে পদভ্রষ্ট করে বা করবে ইউদিল্লু না মানে যারা তারা পদভ্রষ্ট করেছে হুম মানে তাদেরকে জ্ঞান সারা এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু পদভ্রষ্ট করেছে অ্যান্ড সাম অফ দ্য লোডস অফ দোজ দে মিস গাইডেড উইদাউট নলেজ দেখেন যারা আসলে বর্তমানেও দেখবেন ইসলাম সম্পর্কে দিন সম্পর্কে যারা যাদের জ্ঞান নাই ধারণা নাই তারা কিন্তু মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে বিভিন্ন দিকে তারা জান্নাতের কথা বলে আমলের কথা বলে এভাবে বিভিন্ন দিকে ডাইভার্ট করা হচ্ছে আপনাকে আসল পথ সঠিক পথ হেদায়তের পথ আপনাকে পেতে হলে আর কোনো বিকল্প নেই এই কোরআনের আর কোরআন কি বুঝতে হবে কোরআন বোঝার কোনো বিকল্প নেই আর এটা যদি আপনি না বুঝেন যে কোনো সময় আপনার ইমান কিন্তু চিন্তাই হয়ে যাবে আপনাকে এমন এমন ভালো ভালো কথা বলে এমন এমনভাবে বলে আপনাকে এই পথ থেকে সরিয়ে নেবে দেখা যাবে যে আপনার কিছু গুটি কয়েক একটু আমলের কথা বলা হবে এইটা করেন সারা দিনে ব্যাস আপনার জন্য জান্নাত হয়ে যাবে অতএব এরকম কোথাও পেয়েছেন ভাই দেখেন আমরা যে এতদিন আলোচনা করছি যে তোমরা গুটি কয়েক এই কিছু করো সকাল বিকাল তাহলে তোমার জান্নাত হয়ে যাবে সব সময় বলা হয়েছে আপনাকে নেক আমল করতে হবে ইমান আনতে হবে আমলে সলে করতে হবে আল্লাহ আমলে সলে কি আল্লাহ যেটা আদেশ করেছেন সেটা পালন করতে হবে যেটা নিষেধ করেছেন সেটা বর্জন করতে হবে এইটা হচ্ছে আসল কথা কিন্তু আমরা ওদিকে না তাকিয়ে আমরা শুধু জান্নাতের জন্য আমরা কিভাবে যেতে পারি শর্টকাট কোথায় পথ আছে সে পথ আমরা খুঁজি আসুন এই আমাদেরকে কোরআন বুঝতে হবে আমরা কোরআন 
বোঝার চেষ্টা করি আর আল্লাহর শেষে বললেন এই আয়তে যে আলা আলা আ মানে কি লা মানে না মানে এটা একসাথে হইল কতই না আন কোশ্চেন বললি সা আ নিকৃষ্ট এবিল মা মানে যা কিছু ইয়াঝিরুনা ইয়াঝিরুনা তারা বহন করে তারা বহন করে তা যা কিছু বহন করে অর্থাৎ এই যে খারাপ বিভিন্নভাবে ইসলাম সম্পর্কে দিন সম্পর্কে এইসব প্রচার প্রপাকাণ্ড যে করে এই যে কথাগুলো এগুলো যে কতই না খারাপ নিকৃষ্ট আল্লাহ নিজেই বলতেছেন জি প্রিয় মোহতরাম প্রিয় মোহতরাম এই আয়াতের সিনোনিম আয়াত আপনারা সুরা আঙ্কাবুতের তেরো নম্বর আয়াতেও পাবেন ওখানেও আল্লাহ বলছেন তারা তো বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে অর্থাৎ দুনিয়াতে দুনিয়াতে বিভিন্ন মিথ্যা 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 বলে মানুষদেরকে তোমরা বিভ্রান্ত করেছ দিন সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে এছাড়াও রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিস আছে মুসলিম শরীফের এক হাজার সতেরো নম্বর হাদিস সেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ ভালো কাজের সূচনা করলে যত লোক এর উপর আমল করবে তত লোকের আমলের সমপরিমাণ সব তার জন্য লেখা হবে আর কেউ মন্দ কাজের সূচনা করলে যত লোক এই মন্দ কাজ করবে তত লোকের কাজের সমপরিমাণ গুণাও তার আমল নামে লেখা হবে প্রিয় মোহতারাম অথচ তাদের গুণাহের সামান্যতম কমতি করা হবে না এ হাদিসি মুসলিম শরীফের এক হাজার সতেরো নম্বর হাদিস পাবেন যাই হোক প্রিয় মোহতারাম মাঝে মাঝে কিছু একটু রেফারেন্স দিচ্ছি আয়াতের বা আপনার হাদিসের রেফারেন্স দিচ্ছি আপনারা এই জন্য একটু ধৈর্য ধারণ করে একটু সময় নিয়ে শুনবেন যেহেতু আসলে আমাদের জন্য এটা তো শিক্ষামূলক বা গবেষণামূলক আমাদের একটা ক্লাস এই জন্য দয়া করে আমি বলবো যে আপনারা একটু সময় নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন অন্য অন্য ভিডিওর মতো অন্য অন্য ইউটিউবের চ্যানেলের মতো মনে চাইলেও একটু ঢুকলেন দেখলেন আসলে কিন্তু সেই ক্লাস এটা না এটা কিন্তু মহান আল্লাহ সুবাহানু তালার এক মহাবিস্ময়ের বিস্ময় ক্লাস যেটা আমরা এখন বুঝতে পারছি না একদিন আমরা বুঝব যেদিন সময় থাকবে না হাতে জি এই জন্য আমি বারবার বলবো আপনার লেগে থাকুন এই ক্লাসে ভালো না লাগলেও চেষ্টা করুন ভালো লাগানোর জন্য কারণ আল্লাহর সোভাহ তালার এটা মহান বাণী এই দুনিয়াতে কোনো না কোনোভাবে এভাবে প্রচার প্রসারের আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এটাই মনে করবেন জি এরপরে আজ শেষ নম্বর আস আয়াতের আজকে দেখেন তাদের পূর্বে যারা ছিল তারা ষড়যন্ত্র করেছিল অতঃপর আল্লাহ তাদের দালানের ভিতে আঘাত করেছিলেন ফলে তাদের উপর থেকে তাদের সাদ ধসে পড়েছিল আর তাদের উপর আজাব এসছিল এমনভাবে যে তারা তো উপলব্ধি করতে পারেনি প্রিয় মহাদাম চিন্তা করুন কি বলেছেন আল্লাহ মানে ইসলামের ব্যাপারে দিনের ব্যাপারে প্রচার প্রসারের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ তাদের দালানের ভিতে আঘাত করেছিলেন একটা রূপ করতে দেখেন কথাটা আর তাদের উপর থেকে সাত ধসে পড়েছিল দেখেন রূপক কথা তাদের উপর আজাব এসেছিল এই যে দালানের ভিতে আঘাত করা সাত ধসে পড়া আমরাও তো ভাই এভাবে মাঝে মাঝে বলি যে আমার মাথার উপরে এখন আর সাত নেই অর্থাৎ কি শেল্টার নেই আবার অনেক সময় বলি যে আপনের হলেন গিয়ে বট গাছের ছায়ার মতো মানে কি ভাই দায়িত্বশীল এই যে আমরা রূপক কথা বলি না এগুলো কোথ থেকে আমরা শিখছি আল্লাহ সবাহতুল্লাহ এভাবে কোরআন আয়াতে বিভিন্ন রূপক কথা বলেছেন বিদায় তো আমরা কথা বলতে পারতেছি কে আমাদের এগুলো শিখিয়েছেন আল্লাহ দেখুন শব্দে শব্দে কদ আল্লাহ বলছেন নিশ্চয়ই মাকারা মাকারা মানে কি ভাই মকরামি করা প্লটেড ষড়যন্ত্র করেছিল আল্লাহ যে না যারা তারা দোজু মিং কবলি মিং কবলি ইতিপূর্বে কবলা মানে কি ভাই পূর্বে এর সাথে মিন যোগ হয়ে গেছে ইতিপূর্বে যারা হুম মানে তাদেরকে ফা আতা যারা ইতিপূর্বে দিন সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করেছে ইসলামকে উৎখাত করার জন্য 
দিনকে উৎখাত করার জন্য নবী রাসুলদের সাথে অথবা ইমানদারদের সাথে আল্লাহ বলছেন ফা আতা ফা মানে অত পর আতা মানে এসেছে আল্লাহ আল্লাহ নিয়ে এসেছেন অথবা আল্লাহ দিয়েছেন কি করেছেন বুনিয়ানা হুম তাদের দালান বুনিয়াও কি ভাই দালান তাদের বিল্ডিং হুম মানে তাদের তাদের বিল্ডিংয়ে আঘাত করেছিলেন আঘাত করেছিলেন জি আলকাওয়াইদ আঘাত করা আলকা আলকা মানে মূল কথা আলকা মানে কি নিক্ষেপ করা আলকাওয়াইদ ভিতে আঘাত করেছিলেন দ্য ফাউন্ডেশনস ফাউন্ডেশনে হিট করেছিলেন আল্লাহ এটাই বলতেছেন দোজ বিফোর দেম অলসো স্কিমড অবা প্লোটেড বাট আল্লাহ টুক দেয়ার স্ট্রাকচার ফ্রম দ্য ফাউন্ডেশনস মূল উৎপাটন করেছেন তার রুট উৎপাটন করেছেন মূল উৎপাটন করে দিয়েছেন আল্লাহ সিনেমা চালু করে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন এরপর কি হয়েছে ফা অতঃপর বা ফলে সো খাররা খাররা মানে ধসে পড়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া খাররা হয়ে গেছে আলাই হিম আলা উপরে হিম মানে তাদের এখানে দেখেন হুমের পূর্বে কিন্তু ইয়া বা জের থাকলে হিম হয়ে যায় এর মূল হইল হুম মানে তাদের হুম কি ভাই তাদের না এখানে তাদের দেখেন তাদের দেম কিন্তু এখানে হুম হিম হলো কেন কারণ হলো হুমের পূর্বে যদি কোনো শব্দে শেষে জের বা ইয়া থাকে তাহলে হুমটা হিম হয়ে যায় এল বেসিক নিয়ম আলাই হিম তাদের উপরে সাকফ সাকফু মানে সাদ রুফ আর সাকফু মিন হতে পারে থেকে ফাউকা ফাউকা মানে কি ভাই ফাউকি মানে উপরে ফাউকা মানে উপরে ফাউকি উপরের হিম মানে তাদের তাদের উপরের সাদ ধসে পড়ল এল আল্লাহর উপর কথা বলছেন আসুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি জি ভাই এবার আলো বসেন ওয়া এবং আতা এসেছে হুম মানে তাদের তাদের উপর এসেছিল আল আজাব আজাব পানিশমেন্ট তাদের উপর এবার আজাব এসেছে মিন হতে থেকে হাইসু যেখান থেকে এমন ভাবে এসেছে হাইসু মানে মিন হাইসু মানে এমন ভাবে এসেছিল লাইয়া শোরুন সারা সারা মানে ভাই উপলব্ধি করা পার্সিপ করা ট্যার পাওয়া যাকে বলা হয় ইয়াস অরুণ তারা ট্যার পায় নাই লা ইয়াস অরুণ তারা ট্যার পায় নি ভাই দেখুন সারা সে উপলব্ধি করেছে হ্যাঁ তারপরে ইয়াস আরু আস আরু আমি উপলব্ধি করি তাস আরু তুমি ইয়াস আরু সে না সারু আমরা তাস আরু না ইয়াস আরু না জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রিয় ভাবতাম আসলে আপনারা জানেন অনেকেই হয়তো এই আয়াটার ব্যাপারে বিভিন্ন মুফাসের গ্রাম বিভিন্নভাবে তারা বলেছেন যেমন নমরুদের কথা আপনারা জানেন সে নমরুদকেও বোঝানো হয়েছে এখানে এই আয়াতে যেমন সে নিজেকে ইলাহ দাবি করেছে সে আকাশে ওঠার জন্য সিঁড়ি স্থাপন করেছিল আল্লাহ তালা তার সিঁড়ির মূল উত্তপাটন করেছেন তারপর তারা আল্লাহ তা আল্লাহ সুমাহ তাকে সামান্য একটা মশা দিয়ে শাস্তি দিয়েছিলেন যা তার নাকের ছিদ্রপথে ঢুকে গিয়েছিল তারপর চার শত বছর পর্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করেছে তার কাছে কিন্তু সেই ওই ব্যক্তি খুব বেশি দরদি বিবেচিত হয়েছিল কে জানেন যে দুহাত দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় পেটাত তখন সে একটু ভালো অনুভব করত এভাবে চার শত বছর সে পেটা খেয়েছে এভাবেই দেখেন আল্লাহ সুমতালা কিভাবে আল্লাহ শত্রুদেরকে দিনের শত্রুদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এই ব্যাপারে আপনার এই আয়তের ব্যাপারে আপনার বিভিন্ন কোরআনে আরও রেফারেন্স আছে সেগুলো আপনি দেখবেন সুরা ইব্রাহিম এর ছিচল্লিশ নম্বর আয়াত সুরা নু এর বাইশ নম্বর আয়াত সুরা সাবা এর তেত্রিশ নম্বর আয়াত এগুলো আপনারা দেখবেন আসলে কোনো সুদৃষ্ট এই আয়াতে যদি আপনি মনে করেন যে কোনো সুনির্দিষ্ট লোক ইনিক করা হয় না তারপরে আপনি বুঝবেন যে আপনার আল্লাহ দিন থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য যারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি বা কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল আল্লাহ কিন্তু সবার জন্য এই উদাহরণটা পেশ করেছেন ইতিপূর্বে অনেক ঘটনা জানছেন যে 
আল্লাহ সুবাহ দিনকে যারা সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছে বিভিন্ন নবী রাসুলদের উৎখাত করতে চেয়েছে তাদের পরিণতি আল্লাহ কি করেছেন সেগুলো আল্লাহ বিভিন্ন আয়াত আমাদেরকে শুনিয়েছেন আর উদ্দেশ্য হলো গিয়ে ভবিষ্যতেও যদি এরকম করা হয় আল্লাহ কিন্তু সেটা করবেন জি আল্লাহ আমাদের বোঝার তো অভিজ্ঞান করুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোতারাম গত ক্লাসে কুইজ উত্তরে জেনে নিয়ে অনেক ভাই বোনের আপনার কুইজ উত্তর দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ শুক্রান চাচা কুমুর লোক হেরান দেখুন আমানা সে বিশ্বাস করেছে সে বিশ্বাস করেছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আমানা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর আমানু মানে তারা বিশ্বাস করেছে তাহলে আমি বিশ্বাস করেছি কি হবে ভাই এই টুটা যোগ করতে হবে লাস্টে তাহলে আমানু আর তু যোগ করার সময় কি করতে হবে লাস্টে যাই থাকুক না কেন যে যাবো পেরে সেটা সাকিন দিতে হবে মানে সাকিন হইল গিয়ে কোনো ওয়ার্ডের সাথে কোনো ওয়ার্ডকে সংযুক্ত করার জন্য সাকিন ব্যবহার করে তাহলে আমানু আমি বিশ্বাস করেছি বা আমি ইমান এনেছি আমরা বলি না ভাই আমানু বিল্লাহি অরসুলি হ্যাঁ মালাইকাতি হি ও কুতুবি হি অরসুলি কি ভাই তা আমানু মানে আমি ইমান এনেছি আমি বিশ্বাস করেছি সে আমানু পেয়েছেন আজকে আমানুর অর্থটা আমানতা তুমি বিশ্বাস করেছো আমার না আমরা বিশ্বাস করেছি বা আমরা ইমান এনেছি আমান তুম তোমরা বিশ্বাস করেছো জি যেসব ভাই বোনেরা এখনও কুইজ উত্তর দিতে পারেননি একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন অন্যান্য ভাই বোনেরা যেভাবে উত্তর দিয়েছেন সেগুলো দেখুন এবং দেখে 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 দেখবেন আপনিও আরবির মোটামুটি শর্ট গ্রামারটা শিখতে পারবেন জি প্রিয় মতো আজকে আয়াতের দেখুন গতকালকের আয়াতের রিপিট আজকে চলে আসছে এই দুটো শব্দ কিন্তু কত আয়াতে ছিল আজকেও বলতেছি যেমন আহাব্বা কিরা চার নম্বর ফর্ম সে ভালোবেসেছে আসাররা সে গোপন করেছে ঠিক আছে ইউ হিব্বু সে ভালোবাসে ইউ সিরু সে গোপন করে বা করবে এই যে ইউ সিরু সে গোপন করে ইউ সিরু না মানে তারা গোপন করে জি আবার দেখুন গতকালকে আয়াত আবার সে আসছে শব্দটা ইউ ও লিনুন কবে আসলো কিরা চার নম্বর ফর্মে দেখুন আং ঝালা সে নাজিল করেছে আলানা সে প্রকাশ করেছে ইউং ঝিলু সে নাজিল করে বা করবে ইউলিনু সে প্রকাশ করে বা করবে ইউলিনু সে প্রকাশ করে উ অলিনু আমি প্রকাশ করি তু অলিনু তুমি করো ইউলিনু না তারা প্রকাশ করে জি এবার দেখুন প্রিয় মতো যে সব দিন হলো লা ইউ হিব্বু আহাব্বা সে ভালোবেসেছে আহাব্বা সে ভালোবেসেছে ইউ হিব্বু সে ভালোবাসে ইউ হিব্বু সে ভালোবাসে বা তিনি ভালোবাসেন তো লা ইউ হিব্বু তিনি ভালোবাসেন না লা ইউ হিব্বু তিনি ভালোবাসেন না তাহলে আমি ভালোবাসি কি হবে ভাই আমি ভালোবাসি উ হিব্বু এ আমি আমি কি ভাই আলিফ না উ উ হিব্বু আমি ভালোবাসি তুমি ভালোবাসো তু হিব্বু সে ভালোবাসে ইউ হিব্বু আমরা ভালোবাসি নু হিব্বু নু হিব্বু বলে আমরা ভালোবাসি তু হিব্বু না তোমরা ভালোবাসো ইউ হিব্বু না তারা ভালোবাসে জি এরপর দেখুন একদম কমন শব্দ আবার এসছে আংঝালা নাজিল করা হ্যাঁ আংঝালা এই যে আংঝালা সে নাজিল করেছে ইউং ঝিলু সে নাজিল করে বা করবে এই যে দেখেন নাজিল করা আংঝালা ক্লিয়ার জি এরপর দেখুন বিমত রাম যে শব্দ পেলাম লি ইয়া হ্যাঁ মিলু ইয়া হ্যাঁ মি লু ইয়া মি লু এখানে জের এবং পেশ আছে জের এবং পেশ আছে বর্তমান ভবিষ্যৎকাল এখানে খুঁজে বের করুন কোনটায় জের এবং পেশ আছে তাই এটা বলতে হবে আপনাদেরকে কুইজ এটা ক্রিয়ার কত নম্বর ফর্ম কত নম্বর দল কত নম্বর ফর্ম কত নম্বর দল লি ইয়াহ মিলু যেন তারা বহন করে ক্রিয়ার কত নম্বর ফর্ম কত নম্বর দল এখান থেকে খুঁজে বের করুন জি এরপর যেমন প্রিয় বোধ যে শব্দ বিনোদা হলো ইয়া ঝিরু না ইয়া ঝিরু না ইয়া ঝিরু না এটা আপনাদের বলতে হবে যে প্রথম লাস্ট আছে জের এবং পেশ জের এবং পেশ আছে তাহলে এটা কত নম্বর ফর্ম কত নম্বর দল বর্তমানকালে খেয়াল করুন জি এখানে রেফারেন্স আছে জি এর পরে শব্দ দেখুন প্রিয় মতো তা হলো মা কারা মা কারা মানে সে ষড়যন্ত্র করেছিল বা সে ষড়যন্ত্র করেছে মা কারা আর বর্তমান কাল হবে ইয়াম কুরু ইয়াম কুরু সে ষড়যন্ত্র করে বা করবে তাহলে নাসারা গ্রুপের মাকারা নাসারা ইয়াম কুরু 
ইয়াং সুরু ক্লিয়ার এক নম্বর ফর্ম এক নম্বর দলে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন জি এবার দেখুন বিভিন্ন যে শব্দ বলুন তা হলো খররা ক্লিয়ার এক নম্বর ফর্ম দশ নম্বর দলে পাই আমরা সদ্দা সে বাধা দিয়েছে ইয়া সুদ্ধু সে বাধা দেয় বা দিবে খররা সে কি করেছেন ভিত ভেঙে দিয়েছেন তাদের ভিত সরিয়ে দিয়েছেন খররা ইয়া খুর্রু খররা ইয়া খুর্রু জি এরপর যখন পি মতরাম যে শব্দ বিপ্লব হলো ইয়াস উরু ইয়াস উরু 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 দুইটা পেশ আছে কোথায় দুইটা পেশ কোথায় এক নম্বর ভাবে একটা দল তা নাসারা গ্রুপে তা নাসারা সে সাহায্য করলো তা সারা সে উপলব্ধি করলো ইয়াং সুরু সে সাহায্য করে বা করবে ইয়াস উরু সে উপলব্ধি করে বা করবে ক্লিয়ার তা লা ইয়াস উরু না তারা উপলব্ধি করতে পারবে না ক্লিয়ার এক নম্বর ফর্ম এক নম্বর দল আশা করি বুঝতে পেরেছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহতরাম যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট করে কোরআন ক্লাসে লেগেছিলেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আপনাদের সবাইকে উত্তম উচ্চ চাষ দান করুন আমিন আমিন সুবাহানাকা আল্লাহ মবিহামদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তস্তাক রুক অতুবি ইলাইহি